么这么晚还看恐怖片啊苏轩，我去给你开门。我临时有事就不上去了。青青她还好吗？你帮我安慰一下她吧。你不用担心吧，她最近吃好喝好，还能随手做生意。做生意？网友乱批她照片，她就去评论里接单修图，贴她网店地址，还跟我秀她多有经济头脑。青青这家伙最喜欢装坚强了。他越是难过，越是喜欢噼里啪啦说一堆话，停都停不下来。他昨天应该很难过，可他晚上还要兴趣看恐怖片呢。他看恐怖片了，糟了，难怪他最近连我电话都不接，怎么办啊？看恐怖片，跟这个有什么关系？我也是认识他很多年之后，才发现他这个人这么爱强撑。起初我还以为他只是大大咧咧。后来才发现，每当他遇到什么不开心的事儿，都会跑到我家去看恐怖片。其实，是给自己一个光明正大可以哭出来的理由。怪不得，连沙漏都是一模一样的。沙漏跟进屋的方式是一样的，就算是模仿犯罪，也不能到这个程度。很有可能作案是同一个人。可是我觉得这个案发现场和之前有些不一样。对，这种感觉我也有。你干嘛？你去看。我陪你看吗？看查的再仔细一点。是，再看看那边。你不是不喜欢看恐怖片吗？凑合一下，也能看。睡觉？不是，这剧情也太不合理了吧！他们明明都知道那间屋子死过人，还分开走了。和那掉队的人，怎么能一个人自己走呢？这剧情不符合逻辑，我总该吐槽一下。那你们别抓住我说嘛！这个可以了吧？我看什么都可以啊。你要想哭，就哭吧。那你把脸转过去，把耳朵捂上。其实我挺难过的，我
我当时看到那个台本的时候，就觉得那个风格差别太大了。我甚至觉得有些剧情有点眼熟，可是本来刚想查的时候，老板一催稿，我就想着算了。如果我当时……多想一下，再多检查一下，可能事情就会变得不一样。其实也不是你的错，就算你不做，他们也会让其他人去找的。我不是不让你听吗？我的手隔音不太好，被他们骂就当做是我做错了事的惩罚了。人嘛，做了错事就要勇于承认啊，这样才能越走越好啊。要知道怎么输的一败涂地，才能赢得光明磊落。这话谁说的？我说的呀。我是不是很厉害？下次我一定要打一个漂亮的翻身仗。我要让那些骂我的人都乖乖的喊着真相，追着我的漫画，催着我加更。其实你比我要勇敢。你说什么？没什么。今天。就只有今天，就让我任性一次，借他肩膀靠一靠。从明天起，我一定会做一个好一方的，一定。我去坐地铁了，我送你吧。哎呀，不用了，早高峰挤的，我先走了。